Hallo und herzlich willkommen zurück zu X4 Foundations. Ich bin Dr. Wolfsherz und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe mal direkt hier in der Menüansicht gestartet auf der Karte. Erstens hat unsere Station nämlich einen Namen bekommen, wie ich gesehen habe, und zwar Profitabler Handel 1 Hauptquartier. Das ist jetzt nicht unbedingt der Name, den ich gewählt hätte, da ich aber auch nicht wirklich einen guten Namen äh, so ohne weiteres parat gehabt hätte, finde ich, lassen wir es jetzt so. Immer noch besser als unbekannte Station. Und äh, ich glaube, diesen Namen hat die Station bekommen, als Boso hier eingezogen ist und quasi die Quest zur Übernahme der Station so als Ganzes abgeschlossen war. Äh, wir lassen es so. Hauptquartier passt. Profitable Handel zeigt den Sektor an. Eins ist es die erste Station die uns gehört in diesem Sektor. Von daher alles gut. So, schaut mal. Äh, gerade war der Elite-Angreifer hier kurz im System. Äh, den haben wir ja zum Einkaufen geschickt. Und ich habe euch ja gesagt, ich will mal schauen, ob ich noch irgendwie eine bessere Möglichkeit finde. Tatsächlich ist es äh, offensichtlich nicht äh, so leicht. Man kann... Ja, die einfachste Art und Weise ist halt eben scheinbar doch einen Piloten einfach per Rechtsklick irgendwo hinzuschicken und zu sagen, hier kauft das ein und wenn er das eingekauft hat, das dann hier an der Station abladen zu lassen. Jetzt gehe ich mal kurz raus. Wie viel haben wir verdient? 56.000. Hm, okay. Ähm, ja, und das dann hier abladen zu lassen, auch wieder per Rechtsklick dann, so, ein, so einen richtigen Automatismus gibt es nicht. Es gibt aber noch eine andere Möglichkeit und da weiß ich auch noch nicht genau, wie es funktioniert und zwar äh, können wir ja hier erstmal unsere Station einmal anschauen. Wir könnten nämlich sagen, dass wir einen Kaufauftrag erstellen. Wie das genau funktioniert, weiß ich gar nicht. Muss ich mal schauen. Ähm, Name, Besitzer, genau, profitabler Handel, angedockte Schiff ist nur eins, wir selbst. Dann könnten wir noch einen Manager einstellen. Okay, so Stationskonstruktion. Hier können wir ein Budget festlegen. Stationskonto hier, ja, müssten wir... Dann, wenn wir Betriebskosten hätten, haben wir hier aber gar nicht. Wahrscheinlich, wenn man Gegenstände produziert, dann kostet das wahrscheinlich Unterhalt. Und dann kann man hier äh, grundsätzlich ein Budget festlegen. Aber wo können wir jetzt einen Handels... auf? da, Station konfigurieren gibt es hier noch. Na gut, das ist der Baumodus. Den wollte ich jetzt... Es gibt sogar Pläne, die man speichern und laden kann. Ähm, wir könnten natürlich Energiezellen selbst herstellen, indem wir hier so ein Solarpanel anbauen. Frage ist, ob dann eine Energiezelle noch mehr als das braucht. Hm. Na, da gibt es halt die Stationsübersicht. Da sind Arbeitskräfte, haben wir nicht. Stationskonto, haben wir nichts. Versorgungsbudget, hm. Und Handelswaren auswählen. So, und jetzt äh, gibt es hier halt die Handelswaren. Jetzt könnten wir Energiezellen kaufen, die wir hier ja brauchen. Leider sind sie nicht in der Auswahl. Das ist schade. Warum sind sie nicht in der Auswahl? Die hießen doch Energiezellen. Ja, sicher, Energiezellen. Und fortschrittliche Elektronikkomponenten. Vielleicht können wir die ja... Äh, hoppla, falsch. Ähm Informationen. Übersicht. Da, äh, nee, fortschrittliche in der, ähm, Elektronik äh, Dingensteile sind auch nicht da. Hm. Das ist natürlich unglücklich. Was soll ich sagen? Dann würde ich sagen, machen wir es an. So, wieder. Ich will eben wissen, was passiert ist. Ah ja, 80.000 für Mining Ship 02. Okay, also die, die bringen Geld rein, aber es ist zunehmend weniger. Auch das zweite hat jetzt weniger. Schau mal, da sind schon wieder hier Schiffe vom Patriarchat wahrscheinlich. Moment, Z. YA Marodeur, Discover, Angreifer, Besitzer. Ah, das ist Hatikwa. Hm, okay. Obwohl, nee, 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 das ist nur von wem die hergestellt werden. Zu wem gehört er denn? ZYA. Könnten wir jetzt in die Fraktionen schauen. Spielerinformationen. 
Fraktionen. ZY. Patriarchat Zyat. Ja gut, da hätte man noch drauf kommen können. Okay, so Leute. Also ihr seht, man kann ganz viel über diesen Management-Modus Management -Modus machen, was ich total cool finde. Äh, Crew. Könnten hier noch Leute einstellen. Dazu müssen wir wahrscheinlich erstmal irgendwo hingehen, einen finden, Rechtsklick einstellen und dann können wir den hier zuweisen. Ausrüstung, Drohnenverhalten, Kapazität haben wir auch nichts. Und dann gibt es halt die Einzelanweisung. Nachschub von Untergeordneten. <lacht> ja, okay, aber gut. Das Wichtige ist halt eben, wie kriegen wir jetzt den Kaufauftrag hier eingestellt, wenn wir die Waren nicht zur Auswahl haben. Es ist ja eindeutig alphabetisch sortiert, von daher müsste es ja hier oben sein. Die Energiezellen sind aber nicht da. So, dann machen wir jetzt folgendes. Jetzt äh, wird es wahrscheinlich wieder teuer. Ich würde tatsächlich schauen, ob wir hier so ein Energiezellen-Ding anbauen können. Nur mal eben gucken, wie teuer es wäre. Das geht sogar. Teurer als die... Andockbuch, die hat nur 200.000 etwa gekostet. Aber ich sag mal, das ist ein Betrag, den wir aufwenden können. Aber ich würde es nicht so bauen. Das heißt, es würde eher noch teurer werden, denn... Was wir vorher machen sollten, ist sicherstellen, dass wir noch weitere Andock-Möglichkeiten bekommen. Es gibt hier... Nämlich solche, ja, Kreuzungen und, ähm, obwohl das kann ich gar nicht anschließen. Das sind Expeditionsplattformen, okay. Und diese hier lassen sich halt hier anschließen. Dadurch lässt sich die Basis halt erweitern, dummerweise. Das finde ich ein bisschen merkwürdig. Kann ich den nicht drehen? Ähm. Dann gibt es noch vertikal, also nach oben. Man kann ja hier das Ganze drehen, um das mal zu zeigen. So. Aber da oben ist kein anderer Punkt. Aber es gibt hier halt so Kreuzungen. Da könnte man jetzt hier auch vertikal einen draufsetzen. Oder auch zwei. Basis geht wiederum nicht hier oben dran. Hm. Aber ich könnte dort wieder ein Kreuz hinsetzen und da könnte ich eine Basis dran machen. Aber ich muss die doch drehen können. Warte mal, vielleicht mit Shift? Nein, Steuerung? Nein, Alt? Nein, mit R auch nicht. Äh, mit R verändert sich nur die Ansicht. Das ist zum rückgängig machen. Steht leider auch nicht, wie man es dreht. Wahrscheinlich gibt es ein Tutorial. Was der Doc natürlich wieder nicht gemacht hat. Aber gut, aber jetzt könnte man halt hingehen und hier oben so ein Solarding dran setzen. Und äh, hätte so im Grunde mehr Platz, um noch weitere Dinge zu bauen. Jetzt müsste man aber schauen, jetzt sind wir schon bei einer Million. Aber das sind nur 200.000 für diesen kleinen Krams hier. Ich wundere mich, dass man nur hier an diese beiden Stellen bauen kann. Was ist denn zum Beispiel mit diesen anderen Andock-Dingern? Hier ist ja noch einer, hier ist noch einer. Muss das vielleicht erst durch weitere Quests irgendwie freigeschaltet werden? Ich vermute es fast. Ja, aber ähm, ich möchte jetzt auch gar keine Energiezellenproduktion hier bauen. Deswegen werden wir das alles mal verwerfen. Ich wollte es nur mal gezeigt haben. Was ich allerdings wirklich gerne machen würde, ist halt so ein, so ein Kaufauftrag für diese Station zu machen. Hm. Missionsmanager. Wichtige Mission. Ach, nein. Mein Gott. So, Leute, das sind unsere Missionen. Äh, wir haben übrigens noch Beförderung zu Freund der Föderation. Ich würde sagen, dass wir das jetzt mal machen. Wir fliegen jetzt hier zu dieser Station. Und auf dem Rückweg können wir noch ein paar Waren mitnehmen. Zum, ich nehme jetzt Schiff D, den Teleporter zum Schiff. Äh, ein paar Waren mitnehmen hier für den Forschungsfortschritt. So, wir docken ab. Ah, nee, bevor wir abdocken, würde ich mir einmal noch eben kurz unser Schiff anschauen. Nämlich den Elite-Angreifer. 
den wir jetzt mal umbenennen. In Versorger 1. So. Und der ist ein stiller Zeuge, hat der inzwischen den Kram geladen. Der hat die Energiezellen geladen, dann soll er jetzt hier hingehen und die Energiezellen Waren transferieren mit Baulager, den nicht mit dem Baulager. Mit dem Handelslager, oder? Trade for Commander, was? Ähm ja, wir, wir transferieren Waren mit dem Handelslager. Nee, ich, wenn ihr mich fragt, muss das ins Baulager. So, Energiezell ins Baulager. Bestätigt. So, dann haben wir die schon mal da. Und jetzt äh, docken wir ab. Glück. Genau da geht's jetzt hin. Und dann immer weiter zum argonischen Raum. Ist das ein Konstruktionsschiff? Ne, das hat ein anderes Symbol. Da ist ein Feind, aber das ist, glaube ich, das ist ein großes Schiff, oder? Lindwurm, Mineralien. Sprungtor. Mineralienschürfer. Und wieder Geld bekommen. Naja, immerhin Einkommen wird generiert. Da die Schiffe so auch keine weiteren Kosten haben, ist das auch in Ordnung. Also man zahlt ja keine Gehälter in dem Sinne. Alle Angestellten werden mit einer Einmalzahlung eingestellt. Und dann kann man das durchaus auch einfach so laufen lassen. Erreiche System. Nukileus Glück. So, und ich bilde mir ein, die Flugmanöver werden langsam besser. Zumindest klappt auch mal was. Erreiche System. Nebel. So, da geht's jetzt sicher auf den Highway. Ja. Highway. Sündhafte Vergeltung. Sündhafte Vergeltung. Mhm. Da war übrigens unser Versorgungsschiff. Oh, das muss auch nochmal repariert werden. Ich habe gerade den Zustand gesehen, das war nicht so gut. Das haben wir ganz vergessen. Hm. Wenn er die Waren abgeladen hat, schicken wir ihn mal zu dem Reparaturdock. Oder Ausrüstungsdock müsste er auch gehen. Bin ich nicht ganz sicher. So. So, jetzt nur nicht den Punkt verpassen hier. Machen wir es lieber so. Ja, und doch dran vorbei. Es ist doch nicht zu glauben. Immer wieder. So, jetzt aber. Wir müssen mit Laia Reaper sprechen. Bei Anspruch des Pontifex. Ich dachte, wir fliegen nach Argon Prime. Da habe ich mich geirrt. Anspruch des Pontifex. 
Oh, wir sind da. Achso, nee, das ist nur der nächste Schritt. Dann vergisst, was ich gesagt habe. Wahrscheinlich fliegen wir tatsächlich nach Argon Prime. System. Reiner Blick. Entspannung pur. Erreiche System. Weiter Kontakt. So, das nächste Tor führt nach Argon Prime. Und hier müssen wir auch hin, das passt also. Da seht ihr auf dem Rand, da unten über dem Symbol der Station... Uah. Wow, 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 was ist denn hier passiert? <lacht> äh, seht ihr auch die Krone? Hier an dieser Stelle kann man das sehen und das heißt, der Fraktionsrepräsentant der Fraktion, zu der diese Station gehört, sitzt hier. Und deswegen müssen wir hier hin. Das machen wir mal mit dem Reisemodus. Das, das, mich irritiert immer das Erfasst mit den, mit den Raketen, ja, was ihr da seht. Ich schalte die Raketen mal lieber aus. Nicht, dass ich da versehentlich mal abdrücke. Das wäre doch sehr unglücklich. Gut, dann sind wir da. Wir müssen auf jeden Fall aussteigen. Erfolgreich angedockt. Und hinlaufen. Wir sind, wir sind erfreut, Sie an Bord zu begrüßen. Mhm, okay, das war schon eine extrem freundliche Anrede. Wir sind erfreut, Sie an Bord zu begrüßen. So, Büro des Organisationsvertreters. Boah, mit transparenten Böden hier. Ach, das war wohl keine Absicht. Und dann ist die gute Dame hier, Laia Ripa. Und noch irgendjemand anderes. Wir sprechen mit ihr. Rang erhalten können wir auswählen. Das machen wir jetzt. Wir sind, können wir denn sehen, welchen Rang wir gerade haben? Äh, wir, sind, wir sind verbündet. Plus 11 steht unten rechts. Mal schauen, was als nächstes passiert. Wir haben Ihre Arbeit mit großem Interesse verfolgt und möchten Sie dafür belohnen. Ich freue mich, Ihnen einen neuen Rang innerhalb unserer Organisation zu verleihen. Dieser Rang geht natürlich mit großen Vorteilen einher. Diese Vorteile sind an den Rang gebunden. Sie werden sie verlieren, wenn Sie den Rang verlieren. Wenn ich mir aber Ihre Geschichte anschaue, glaube ich nicht, dass wir uns darüber Sorgen machen müssen. Ich hoffe, diese Belohnungen entsprechen Ihren Erwartungen für die geleistete Arbeit. Machen Sie das Beste draus. Fast vergessen. Einige Organisationen in unserer Gerichtsbarkeit werden nun vermutlich an Sie herantreten und um Ihre Mitgliedschaft werben. Noch einmal vielen Dank für Ihre Bemühungen. Wir freuen uns, in Zukunft mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Viel Glück da draußen. Ja, sehr cool. Sehr cool. Äh, unten rechts steht immer noch Verbündet plus 11. Ähm, aber unten links in dem Fenster, habt ihr vielleicht gesehen, hat sich das Interessante abgespielt. Jetzt äh, gehe ich mal in den Nachrichtenverlauf. So, wir haben erstmal, ähm, das ist hier das Interessante, wir haben folgende Lizenz erhalten, Handelsabkommen, Abonnement der Föderation, sehr, sehr gut. Das bedeutet, wir äh, werden von allen agonischen Stationen nun alle Preise stets aktuell geliefert bekommen, müssen die nicht mehr abfliegen, das ist sehr gut. Außerdem haben wir vom Argonischen Geheimdienstagenten eine Lizenz für Zwischenprodukt, Modul der Föderation. Äh, ich glaube, dass wir die aber kaufen können jetzt. Und wir können auch kaufen 
eine Einsatzlizenz für Militärschiffe und das ist für mich eigentlich das Wichtigste, weil ich würde mir gerne ein besseres Schiff kaufen, so ein mittleres, hatte ich ja in der letzten Folge schon erwähnt. Und da würde ich jetzt, wenn wir hier gerade schon mal eh an einem Raumdock sind, mal schauen, was man hier so äh, kaufen kann. Also, handeln. Ja, das war natürlich falsch. Äh, Schiffe kaufen. So, jetzt wollen wir natürlich ein M-Schiff haben. Und was haben wir hier? Hm. Die Cerberus Angeifer Fregatte. Oh, sehr schön. Oh, da kann man drauf landen. Ist das genial oder was? Das Ding sieht schon mal nicht schlecht aus. Wir haben zwei Triebwerkslots. Hier, das sind Waffenslots. Vorne sind noch drei weitere Waffenslots. Das hier sind aber, glaube ich, Raketen oder ja, so Geschützturm-Slots. Und das hier sind so die Standard-Waffen, glaube ich. Naja, und zwei Slots für Verteidigungsmodule, also Schilde. Das ist der Cerberus-Angreifer. <lacht> Wir achten mal kurz auf den äh, Preis. 1,4 Millionen und da ist noch kein Loadout bei. Könnte also sein, dass wir noch ein bisschen arbeiten müssen, bevor wir uns einkaufen. Und dann gibt es noch das, was ist das hier? Ah ja, das erfordert die Einsatzlizenz für Militärschiffe. Die haben wir also schon. Und das Kanonenschiff Minotaurus-Angreifer. Ja, das kostet auch eine Million ungefähr. Das sieht jetzt auch nicht schlecht aus. Aber offen gesagt hat mich das andere etwas mehr angesprochen. So, Containerlager hier, passt ordentlich was rein. 880 Kubikmeter. Kann man vergleichen. Hier passt das Doppelte rein. Mehr als das Doppelte. Außerdem ist dieses Schiff von der Hülle deutlich besser ausgestattet. Wenn wir nochmal vergleichen, hier haben wir nur 12.000. 40 Radarreichweite, Beschleunigung 10 Meter. Das ist natürlich langsam, ne? Das ist natürlich langsam. Wenn man das mal vergleicht jetzt mit den kleinen Schiffen und hier so ein Disca Da ist die äh, Beschleunigung auch sehr langsam. <lacht> Vergiss, was ich gesagt habe. Gut, das ist natürlich... Hier sind noch keine Triebwerke drin. Wir können natürlich hier dickere Triebwerke kaufen. Und jetzt kommt nämlich der Grund, warum ich glaube, dass wir warten müssen. Wir haben hier nämlich äh, zwar auch günstige Angebote dabei, aber alles in allem... Schauen wir mal. Antriebe. So, warum sind die rot? Das ist mal die erste Frage. Wahrscheinlich, weil sie noch verbaut werden müssen. Wir können ja mal das minimale Layout wählen. Und dann sind wir bei Kosten von oh, 1, das ist aber günstig. Gut, es sind aber auch noch keine Waffen drin jetzt. Leichte Standardkonfiguration. 1,9 Millionen. Hm. Oh, wie genial. Da oben das Cockpit. Ich glaube, ich kaufe das. Ich glaube, ich kaufe das. Hier fehlen noch jede Menge Hüllenteile, die wir dann ran schaffen müssten. Aber lasst uns mal jetzt genau schauen. Also wir gehen mal zu den Antrieben. Im Moment ist das Gefecht, der Gefechtsantrieb eingebaut. Der MK1. Der MK2. Ich vergleiche jetzt die Werte, die sich ändern. Ist natürlich besser. Keine Frage. Ich tendiere fast dazu. Nee, ich glaube der Gefechts. Oder der Arounder. Nee, wir bleiben bei dem. Also das müsste dann aber schon MK2 sein. Das lassen wir mal ausgewählt. Gehen wir auf die Steuerdüsen. Da wählen wir natürlich auch die besseren aus. Und zwar... Nehmen wir auch Gefecht wieder und dann die MK2. Ja, die MK2 genügen. Schilde. Äh, keine Frage, da müssen wir die MK2 nehmen. Oh. 
Oh, wir müssen aufpassen. Da wir zwei Generatoren haben, müssen wir den zweiten auch aufrüsten. Ja, wir haben sogar noch einen dritten. Wo ist der dritte? Da. Okay, dann wird es natürlich schon ein Stück teurer. Äh, jetzt sind wir schon bei 2,3 Millionen. Aber immer noch machbar, finde ich. Also zweimal Gefechtsantrieb, einmal Gefechtsschubdüsen... MK2, dreimal Schildgenerator MK2. Jetzt kommen die Waffensysteme. Hier haben wir einmal Pulsgeschütze und als Waffensystem selbst die Plasmakanonen. Gehen wir zuerst mal zu den Waffensystemen. Ah, sehr schön. Schaut euch das an. Alles ist freigeschaltet für uns. Wir können uns austoben. Wie wäre es zum Beispiel... Ich spinne jetzt mal, aber der Ionenblaster, der turnt mich an. Oder der Strahlenemitter. Das ist natürlich mega teuer, das Teil. Und das ist nur einer, wie gesagt, wir müssen beide uns ja überlegen. Hm. Vielleicht doch nur die Plasmakanone. Oder die äh, Schrotbatterie, weiß ich nicht. Also Strahlen im Mitte. Mal kurz schauen. Die, also die, der, also mehr Schaden macht, glaube ich, der die Plasmakanone. Schauen wir mal. Burst Waffenleistung 157. Anhaltende Waffenleistung 153. Macht keinen Höhlenschaden. Ja gut, das ist halt eine Waffe, die für die Zerstörung von Schilden ist und nicht für Hülle. Das heißt, wir müssten, müssten dann eigentlich noch eine andere Waffe mit einladen oder wir nehmen eine Waffe, die beides kann. Oh nein! Ernsthaft? Ich hoffe, dass ich nicht alles neu auswählen muss. Oh, nee, ne? Okay. Das M. Cerberus. Wir fangen einfach... Wir machen alles von Hand. Das Gefecht MK2, die Steuerdüsen MK2, Schildgeneratoren MK2. MK2, MK2. Waffensysteme, so. Äh, gehen wir mal kurz zur Software. Wir brauchen auf jeden Fall den Landecomputer. Das möchten wir. 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 Crew. Äh, ja, wir sollten dann vielleicht auch ein bisschen Crew einstellen. Servicemannschaft so. Aber erstmal die Waffensysteme jetzt. Also. Ja gut, <lacht> dummerweise weiß ich jetzt nicht, ob die, ob die Plasmakanone den Schaden für beides macht. Das ist natürlich nachteilig, dass ich das hier nicht sehen kann. Ähm, wir rechnen mal kurz mit zwei, mit einer Plasmakanone MK2 und einem Raketenwerfer. Für zielsuchende Raketen MK. Ah, da gibt es nur MK1 oder MK2. Ist der teure. Nehmen wir mal den MK2. Und dann müssen wir noch vier Geschütztürme haben. Da ist hier Flak MK1 ausgewählt. Ah, ne, ist. Ist noch gar keiner ausgewählt. Ähm, Bolzen. Flak Plasma. Strahlenergie, Schrot, Puls. Okay, hier könnte man natürlich sich so ein bisschen aufteilen, indem man zum Beispiel sagt, äh, hinten auf M1 und auf M1 und M4 packen wir Flak. So, da hinten sind zwei Flak-Werfer. Dann machen wir hier an den an die beiden vorderen
Nehmen wir einmal Pulsenergie. Und einmal Strahlenenergie. Jetzt kostet das Schiff schon genauso viel, wie wir momentan an finanziellen Mitteln haben. Das ist natürlich extrem teuer. Gut, Geld verdienen wir wieder, keine Frage. Äh, wir brauchen Captain, das sind wir selbst. Servicemannschaft. Ich würde sagen, acht Leute. Und dann brauchen wir noch... Ja, der Captain, das sind ja wir. Ach, den muss ich hier auswählen. Hm, das ist ja blöd. Ja, gut. Den können wir dann jetzt zur Service-Crew machen, dann nehmen wir nur sieben. So. Okay. Hm. 3,1 Millionen, wir haben 3,3. Oh Mann. Ich speichere das Layout mal. Das Loadout als Wolf Wunschkonfiguration Wunschkonfig 01. Okay. Kaufen mache ich jetzt nicht. Es ist zu teuer. Es ist zu teuer. Was wir jetzt aber machen, wo wir die Konfiguration gespeichert haben, nochmal eben schauen, ob die Plasmakanone Schaden zu beiden, auf beide Arten macht. Nein, die macht auch nur Schildschaden, keinen Hüllenschaden. Dann ist das ja auch nicht zu gebrauchen eigentlich. Wir brauchen etwas, das auch gegen Hüllenschaden macht. Kann ich jetzt hier zurückgehen? Ja, das ist gut zu wissen. So, dann schauen wir uns den Ionenblaster an. Der ist natürlich mega teuer. Der macht auch nur Schildschaden. Ah, halt. Okay, Leute, ich habe mich verguckt. Also der macht gegen ein abgeschirmtes Ziel macht er Schildschaden. Und gegen ein nicht abgeschirmtes Ziel macht er Hüllenschaden. So, jetzt mit diesem Wissen müssen wir nochmal zurück. Der Io das war der äh, Ionenblaster. Jetzt gucken wir nochmal zurück zum zur Plasmakanone. Ja, zur M-Plasmakanone da. Und die macht okay, die ist eigentlich perfekt. Weil die macht gegen ein abgeschirmtes Schild, macht die Hüllenschaden ohne Ende. Und gegen ein nicht abgeschirmtes Ziel macht sie Hüllenschaden zu gleichen Anteil. Also 797 Megawatt werden es sein. Aber die feuert auch nur 0,3 Mal pro Sekunde. Das heißt, das ist so Piu, Piu, Piu. Ja, das ist nicht so wie Dededem, Dededem. <lacht> Ihr wisst, was ich meine. Also mit dem anderen kann man schneller feuern. Zum Beispiel mit dem Pulslaser. Der macht 2,93 Schüsse pro Sekunde. Und der ist jetzt auch nicht so schlecht. Ist jetzt auch nicht so schlecht. So, nochmal beim Ionenblaster gucken. Der macht halt kaum Höhlenschaden. Was macht der Bolzenrepetierer? Der haut halt ordentlich Feuer raus. Feuerrate ist hoch, aber wenig Schaden. Dann haben wir hier noch einen Kyun in der e Emitter. Der ist hier aber nicht zum Kauf in dieser Station zumindest. Den können wir aber nicht können wir vergessen, glaube ich. Dann haben wir noch die Schrotbatterie. Die ist durchaus gut. Die feuert etwa einmal pro Sekunde. Die MK2 würde sogar einmal pro Sekunde feuern. Wie teuer ist die denn? Haben wir hier irgendwo einen Preis für für die Schrotbatterie nochmal. mal. 192.000, also das könnten wir nehmen. Die Schrotbatterie. Und hier dann den Raketensucher, der ist ja schon drin, genau. Ja, Leute, also das wären halt 3 Millionen Kosten, die hier auf uns zukommen würden. Ich mache mir da Gedanken zu. Denke aber, dass wir es überspringen werden. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, dass es euch gefallen hat. Bleibt gesund. Euer Dr. Wolfsherz. Ciao.